Guys, Bana Tanzania. It's a new season ya Bado Kidogo Show kupitia OTV One Only. Also, mina to Rizvan TZ, AKJ, Tozim Somi, AKJ, Untouchable Presenter in Town, AKJ, Talented Boy. Niko Mbezi, lori mkujia kupigia story na moja wa shikaji ambao, wapo katika tasinia ya mziki wa Bongo Flavor. Tutajua mengi sana kuzoka kwake. Tutajua na ituwa nani, anafanya nini kwenye mziki wa Bongo Flavor. So, ungana nami kwenza muanzo mbaka mwisho, ili waze kuona maajabu ambao, Kupitia bado kidogo show, tuwa kutu na kudondo share. Au siyo? <laughs> I got you. I. Yes, kama nivu kumbia kwa mba niko mbezi. Niko na mchizi ambaye, anafanya tas, yupo katika tasinia mziki wa bongo forever. Au siyo? Ebana wama vipi mzazi? Ebana fresh mwana wangu na kwaje. Uh, fresh sana. Oh, shukrani sana kwa mapokezi yako mazuli. Hapa mtani kwa kwa mba tumekutembelea leo katika kipindi cha bado kidogo show. Yep. Uh, Unetua nani? Bwana mimi naitwa Kevo Kevo Hard. Kevo limetokana na kitu gani? Uh, jina la Kevo lina historia ndefu kidogo lakini tu mwanzo nilikuwa naitwa Kevo baada ya kuona mwenyewe na unajua ukiwa ukiwa una, una, unafanya kazi kwa, kwa nguvu yani ile hard kwa niko na unajua mwenyewe kwa hiyo ndio nikaamua kuchukua Kevo nikatafuta kitu ambacho kitakuwa kinaleta muonekano flat of four here. Yo. Uh, jina langu naitwa Kelvin Bilinyi. Kelvin Bilinyi. Yeah. Okay, katika Mziki wa bongo, ulianza kufanya kazi mwaka gani? Yani mwaka gani ambao uliamua kujiingiza kwenye mziki wa bongo? Naka mi, mi tatu, mi tatu minne nyuma, unajua eh? Kwa tuseme kama mwaka hiyo, kama F12 na ngapi ya? Uh, kama F12 na 15. F12 na 15? Ya. Kwa hivyo minisi kumba saivi unamiaka mi tatu kwenye mziki wa bongo forever? Kabisa. Ok, kitu gani ambacho kili kuinspire kinoma noma kuingeka tika mziki wa bongo forever? Ah, uh, unajua kuna, kuna kujiamini mwenye unazo kafanya kitu na na kitu ambacho unakipenda kinakuwepo tu kama unapenda mziki unaweza kwa unapenda mziki kwa unapenda sana kusikiza mziki lakini mwisho wa siku unajikuta ule mziki unakuingiza katika sehemu ambayo mwenyewe kutegemea kwa sababu hakuna aliyeumbwa na mziki na tunaamini kama una kitu kikigusa sana kwa upande wako wewe ambavyo uko unaamini iko sawa na hichi kitu yeah. na ukaamini unafanya tu kwa ilikuwa hivyo yeah. okay uh, tuliona baadhi ya posti zako au kipindi ya macho si tunakufuatilia maana nimeanza kufuatilia Kevo kwa kipindi kirefu sana. Uh, by that time ulikuwa wewe ni mwanamuziki au sio ulikuwa unafanya muziki wa Bongo Flava. I mean ulikuwa unaimba lakini hivi siku za karibuni nimeona umechange kwamba umeingia katika situation ya kuwa na management yani kuwa na label music label. Kitu gani ambacho kilikuwa inspire wewe kutoka katika kuimba mpaka kwenye kuwa kuwa manager na kuwa na baadhi ya wasanii ambao unawa manage. Uh, Unajua mwanzo niko nafanya mziki na pia kwenye mziki nilikuwa niko vizuri unajua yes. na ndio sababu iliyofanya mpaka hata leo niko hapa kwa sababu ukicheki kipindikie na anza game nilikuwa umri mdogo unajua yes. lakini ukiachana umri mdogo pia nilikuwa na najituma na unajua ile kibishi tu natafuta kazi ufanye na huyu na huyu na huyu mpaka kazi kweli mpaka nikapiga album nzima mwanangu na kumbuka nilikuwa na studio niyo na juu ile ya lakini kwa sababu nilikuwa napenda mziki lakini vile nafuzidi kufanya mziki na najua na watu na na watu najua mziki ya tujaacha tupo kwenye mziki tunakia siku tunatoa idea kwa mtu aneza kana sikia ngoma ya mtu lakini kumbe ile ngoma kuna asilimia fulani ya mtu fulani ya meshidiki kima wazo kima neno kwa hiyo na kuwa plow naona niko fresh kwa sababu nipo kwenye system kwa hiyo siacha mziki na mziki naendelea kufanya lakini nilikuwa na watu tuka organize kuona kwa watu tusifanye hichi kitu kikawa kikubwa kwa watu tusijili na hili na hili na hili kwa tukaweka mipango sawa unaweza unaelewa kwenye music yeah yeah yeah, yeah, yeah. No, no, yeah. yeah lakini hapo umenirusha ume, <laughs> kwamba lebo hamna yeah. mwanangu unajua watu wengi yeah hilo, hilo swali sio wewe utakuwa kwanza lakini pia hata kama mtu ambaye sio sio msanii na ukaanae tu kama vile watu wengi wanakuwa wanielewi ah kevo unafanya nini boss atukoni kutoa ngoma unajua ile atukoni lakini kumbe mimi na kesha mwanangu kwenye mziki nafanya music kwa mtu ambaye anani follow kwenye account zangu ana anaona hizo mambo lakini ukiachana hivyo tu baada ya kuona niingie kibiashara sasa mwanangu unajua kwa watu mengine kibiashara tukakubaliana na na watu wangu kuna baby music kwa watu, kuna makubaliano ambayo mimi na yetu tuliwekeana bwana tufanye hivi hivi na hivi then tukaingia kwenye business kabla rejea kwa baby music kwa sababu baby music ni ishu nyingine ambayo imenileta kinoma noma pandizi hapa za mbezi ah, okay. kuja kupiga swali na wewe lakini nitaka kujua kwamba kipindi kile uko nafanya muziki mzuri sana yani tukizungumzia Kevo mm. umefanya ngoma kama Emi Wado ngoma ambayo imefanya vizuri sana katika taifa la Nigeria ambapo kipindi kile muziki wetu kupenya mpaka Nigeria ilikuwa ngumu sana lakini wewe Kevo uliweza kusababisha muziki wetu kupenya mpaka Nigeria Emi Wado Emi Kupe 
impact ya hii miwado ilikuwa iko vipi? Ah, uh, hii miwado ilikuwa tu ni idea. Afu nashukuru unajua idea tu waga tunaanza tu idea waga inaanza tokeo umekaa ghetto, chooni, sema yote idea tu. Kwa hiyo ilikuwa kama idea tu naona lakini hiyo time nilikuwa naongea na jamaa mmoja kutoka Nigeria unajua unajua kipindi kile tulikuwa tunafanya game ilikuwa kwa sababu tunajaribu kupeleka game letu ile kibishi kibongo bongo lakini kwa ngumu lakini ukicheki game na Nigeria linakuja kwa hiyo ili uweze kwa tukao tunajaribu kuwasiliana na watu kwenye mitandao unadhani unaelewa ya tukakutana na watu wakanifundisha baadhi ya maneno mimi ndani hapo ya Nigeria kwa hiyo mimi na Steve White nikasikia ngoma za Nigeria nikamwambia bwana save game liko katika upande fulani wa Nigeria. Yaani tufanye hichi kitu, tufanye mazingira fulani, tuweke mziki wetu, lakini tuchukue na wazo la watu kwa sababu wote tunahitaji mziki na mziki una connect watu, unajua. Kwa hiyo nikachukua baadhi ya maneno mle ndani, nikasuka ngoma Steve Wetter akafanya yake. Yeah. yeah. Okay. Kikweli, kikweli mpenzi mtazamaji wa OTV One Only kama ulikuwa unajui Kevo alifanya ngoma ya Emmy Wado ngoma ambayo ilifanya vizuri sana nchini Tanzania na nchini Nigeria ngoma ilipewa platform kubwa sana ukizungumza kwenye video yake ya Emmy Wado ukienda kuangalia viewers wake YouTube utaamini kwamba kitu ambacho nakuambia kwamba Emmy Wado ni monge moja la ngoma kutoka kwa Kevo Hadi au sio ah swali langu lingine kwako Kevo baada ya kufanya ngoma ya Emmy Wado nikaona kwamba ilipelekea kufanya kazi na msanii mkongwe Tanzania mtu mzima Kiuchila hivi ilikuwaaje situation gani ambayo ilikupelekea wewe mbaga ukafanya collab na Kiuchila uh, uh, sorry to unajua eh kwanza kuna jamaa mmoja mkongo unajua uh, producer huyo yeah. jamaa anaitwa yeah. ni mlusha kidogo anaitwa Pichume Sha anaitwa uh, anaitwa nani Pichume Sha Pichume Sha bado yupo bongo ama yupo yupo bongo na ana anapiga kazi mpaka sasa hivi ameshapiga kazi na, Van- na Vanessa Mde na Barnaba kuna ngoma moja hivi wanapiga piga kama kwenye nini kama kwenye kijiji hivi ya sasa yule mimi nilimpenda hivyo na pia kuna sister ambaye kwa gamishkaji wangu anaitwa Zulfa kwa gamishkaji wangu kanaambia bwana Kevo mimi pale napokaa shemeji yangu ni mkongo na anawafanyia watu ngoma kibao umeona Asa huyu jamaa kweli yeye ni mpiga magita anapiga sana masolo ya nini. Kwa hiyo ngoma zote za kudo asimia kubwa siji wapi wanamchukua yeye anapiga. Na kuna jamaa mwingine anaitwa Elasto Machine. Elasto Machine au jamaa. Natufanya mbo wapo kwenye sisi. Elasto Machine na mpata na brother yake anaitwa Stuart Machine. Ya sasa Elasto Machine katika ile ngoma na kiuchila yule alikuja kupiga kuna vitu fulani mle ndani. Unajua? Elasto Machine na mpata sana bro. Ya. Anapiga sana vinanda. Mimi sije kusikwepo na naye lakini tu producer ndo alinconnect naye lakini tu ilikuwa ni moja ya kazi unajua na kazi ilitoka vizuri na producer ndo alinisaidia mimi nikampata kiuchila lakini always tu mpunga ndo anaongea unajua kiuchila mwenyewe sawa ni msanii mkubwa nini yeah. na nimesikia na cha mziki ni mwenyewe na niuma kinoma subiria kwanza hebu nataka tuzungumzie hiyo issue kiuchila yeye ni mwanao umefanya naye collab collab ambayo ilikuwa kali sana mimi nimepata nafasi ya kusikiliza hiyo collab sijua labda mpenzi mtazamaji wangu wa OTV One Only kama ipata nafasi ya kusikiliza hiyo ngoma ya Kevo Ad featuring Kiuchila. So cha msingi tu ni kutembelea kwenye baadhi ya blog ambazo unaweza kupata miziki ya Tanzania. Ukitafuta hiyo ngoma andika Kevo Ad featuring Kiuchila. Ngoma inaitwa Love. Unaweza kuisikiliza na ukajua kwamba kitu gani ambacho amefanya mle ndani. Mimi nataka kujua kwamba ulivosikia Kiuchila anataka kuacha mziki. We uli, ulikuwa na mawazo gani kichwani mwako? Da. Kwanza roho ile ni uma kwa sababu mi, mi, mi kwanza ukiacha mbata kufanya naye ngoma mimi ni shabiki lakini pia mimi sina ushikaji sana na kiuchila unajua ni kwa sababu tu na hata sasa anza kana sijui yani siko na connection hata namba yake sina uh, lakini kama ingekuwa namba yake nikamwambia bro usiache mziki yeah. umeona lakini tu kama hivi kuna media kuna OTV watu wanaweza wakaona wajue kabisa hata mimi mwenyewe pia kiuchila kuacha mziki inaniumiza unajua kwa sababu alifanya kitu na, na ila kumbuka siku wakati nilikod ngoma alikuwa anambia mde wangu kaza game gumu kaza unajua hata mwisho siku anakopewa kaza lakini mwisho siku yeye anataka kuacha mziki yani yani nidhani kama unaenda vitani alafu vita imekuwa ngumu unanyosha mikono unajua alafu enda ukamanda sasa yani wale wengine watu wanakutegemea wewe alafu mwisho siku unanyosha mikono unajua hivi just imagine wale wenzako ambao unaongoza watakuwa katika situation gani lakini tuachane na issue ya Q Chila uh, turudi kwenye issue ya Babi Babi Music Babi Music ni msanii ambaye wewe una Upo naye, si ndiyo? 
Yeah. So nataka kujua kwamba ilikuwaje ukakutana na babi kwa sababu babi ni msanii ambaye anafanya kazi zake nchini Marekani. Umeona sasa sijajua kwamba ilikuwa vipi mpaka umekutana na babi music. Uh, unajua mfano mimi na hivi sawa tunaanza tukawa washikaji. Unajua mimi nilikuwa nafanya muziki, babi alikuwa anafanya ngoma. Lakini babi ni mshikaji poa unajua kwa hiyo kabla tujaanza kufanya kazi tulikuwa kama washikaji. Toa kivoi na kuaje mwanangu afresh. Nahitaji na mimi fanya kitu hichi na hichi na hichi kwa sababu yeye yeye iko Marekani kitambo zaidi ya miaka saa hizi kama kumi na kitu yani hadi yeah. unajua ya yeah, ya yeah, lakini anafanya ngoma muziki wa East Africa so kutana naye ni kwamba mimi nilikuwa natoa ngoma zangu kama hivi tu mimi nitoe ngoma zangu unajua eh? idea tu vile vile kwamba ukitumia nguvu kwenye idea na kusuka kitu hata mtu anakaa pembeni anaangalia anasema da u jamaa tumjui lakini bwana kama ana kitu tofauti hebu ngoja awe mshikaji wangu kwa ni kama mshikaji wake mshikaji wake tukao tunapeana business sometime aka yake okay, vile mfanye kitu hichi mwanangu tuone inakuaje na mimi mwanangu mfanye hivi bah baadaye tukaona oh eh mko ni tusifanye kitu serious kwa sababu tutengeneze kitu kimoja afu tufanye kazi kwa hiyo nikaona bwana mimi kwa sasa hivi muziki ndio kwanza ni stop kwanza mzazi ni no sija stop yani ila unajua kuna ku stop na kuna kwa mimi nipo kwenye muziki yani kila siku nafanya muziki na babi kila siku tunakisha tunafanya ngoma kila kitu na ukifuatia mitandao yangu muda wote kwenye muziki leo wenyewe tulikuwa tunapromote ngoma nyingine ya jamaa anaitwa Mr D unaona yeah Mr D Mr D nani nimeona ni mmoja watu ambao una support sana hivi mchizi naye anatokea pande zipi Mr D mchizi anatokea Rwanda lakini anaishi Marekani na yeye ah, wana msasi bwana watu wako wengi sana wanatoka mbele hebu nataka nijue kwamba kitu gani ambacho watu wewe kwa nini watu wote wanatoka mbele yani wewe ni promoter ambaye unawa promote watu ambao wako mbele Marekani Rwanda au kama mzazi and by that time pia nimesikia kwamba upo na alpha eh, imekaja hiyo Ah mwanangu anauliza swali zuri. <laughs> ya yeah, nimesikia kwamba huko na Alpha kuna interview fulani ulifanya kwenye kituo fulani cha radio nikasikia kwamba mmoja wa wasanii ambao upo katika mipango ya kufanya nao kazi ni Alpha ambaye amefanya ngoma na AY kitambo sana anaenda songa mbele. Hebu unaweza kumdokezea kitu gani mtazamaji wetu wa OTV online? Uh, Alpha ni kama blaza unajua. Ni mtu ambaye Ah, wewe ni kusema umueleza utamueleza kwa kirefu kwa sababu ni mshikaji ambaye anajituma mwanangu. Yeah, yeah. Ya na mimi tulikutana, tukafanya kazi na mpaka sasa hizi tunawasiliana tunafanya kazi kwa sababu mimi ni promoter napokea kazi ya mtu yeyote, unajua? Mtu yeyote ambaye ana kazi nzuri napokea. Nakumbuka kipindi hicho tulikuwa tunakuwa tunafanya ya Mungu, unajua? Kwa hiyo ya Mungu wakati inatoka. Lakini kabla hajatoa ya Mungu, mimi nimejua naye kabla hajatoa ya Mungu yeye, unaona? Alikuwa na ngoma zake nyingine na alimcheki babi unajua akamwambia oh, babi wewe anakufanyia business zako bongo nini mambo kumbwa yanaenda fresh nika akasema mimi nikamwambia ah babi akamwambia kuna jamaa anaitwa Kevo ah hebu nijie na mimi contact zake na mimi niongee naye kwa hiyo ndio hivyo babi akampa contact zangu akanicheki tukaanza tukaza kuongea tukapiga business tuka, kuna mambo tulifanya mengi sana unajua masawa sinajua tena ukiwa promoter yeah, yeah, yeah. E, kuna radio radio za wapi wapi uko ambako nyimbo lazima ziwafikie mashabiki na hata kama ukiwa na manager msanii lazima umeke show bwana una connection yote kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo kwa, kwa alpha kwa hiyo tulichukua kazi tukafanya kazi na sasa hivi ametoa ngoma zake mbili na anafanya poa jamaa okay. kwa ngoma yani kwa mtazamaji wa OTV